ഇന്ന് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡിസൈൻ ലോട്ട്സ് ഓൺ എ റൂഫ് ഡ്രസ് ഫോർ എ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ഫോർ എ സ്പാൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പിച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രസ് അറ്റ് ഈസ് ലെവൽ ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദ ഡ്രസ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഡൽഹി പ്രൊവൈഡ് എ സി ഷീറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പാൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പിച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്താണ് ഈ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ഓഫ് ദ ഡ്രസ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പാൻ ഓഫ് ദ ഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ സ്പേസിംഗ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്പേസിംഗ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഡ്രസ്സുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് കൺസിക്യൂട്ടീവായി നിൽക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഡൽഹി പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എ സി ഷീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡിസൈൻ ലോഡ്സ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ലോഡ്സ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെഡ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡ് ആൻഡ് വിൻഡ് ലോഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഡ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അസിം ദാറ്റ് സെൽഫൈഡ് ഓഫ് എ സി ഷീറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫൈഡ് ഓഫ് പേർലിൻസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഐ എസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെൽഫ് ഫൈറ്റ് വേണം അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടെൻ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എസ് ബൈ ഫോർ വേർ എൽ ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ഓഫ് ദി ഡ്രസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദി ഡ്രസ്സ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ എൽ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്നറിയാം എസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എസ് എന്നാണ് സ്പേസിംഗ് ആയിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ അല്ലെ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണത് വൺ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ദെൻ ടോട്ടൽ ഡെഡ് ലോഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും എ സി ഷീറ്റിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പല്ലൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഡെഡ് ലോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി എന്താ കാണാനുള്ളത് ലൈവ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡ് കാണാൻ വി ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ തീറ്റ മീൻസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഷീറ്റിംഗ് അതായത് ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിള് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് തീറ്റ അറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്
which is equal to 342.67 newton per m square அதா இது live load என்று வரையிந்து 342.67 newton per m square ஆனு then wind load wind load காண்ணது problem நம்மல இதனி மும்பு செய்துட்டின்னேர்தும் wind load மாத்திரும் ஐட்டு காண்ணது அப்பா அதின்டு லிங்கு நான் description boxல் ஐடி இந்து நீங்க அவிச்சின்னைக் கண்டு நோக்கும் firstly we want to know the wind speed at Delhi for this refer IS875 part 3 figure 1 or appendix A basic wind speed at Delhi equal to 47 meter per second okay இதல்லா நான் detail ஐட்டு மும்பு வருனா வீடியோல் add இதிட்டின்டுடோ second step design wind speed Vz equal to K1 into K2 into K3 into Vb இது பரையிந்த close 5.3 ஆன okay ஒரு coefficient ஐட்டு கண்டு விடிக்கினான் K1, K2, K3 இந்துவன் ஒரு coefficient ஐட்டு கண்டு விடிக்கினான் நமுக்கு அப்பு first one risk coefficient ஆன அதைது K1 அதனி வேண்டி ஆத்தியம் building இந்த life span ஒரு 50 years ஆனன் assume சியாம் then IS875 part 3 ले table 1 ने refer इदे न्याले basic wind speed 47 life span 50 years नुम correspond आयतला value इत्रिया नोकी की 1 आना hence K1 equal to 1 then second coefficient K2 अधिने पेर terrain height structure size factor रहने ला दान it is a factory building hence it is belong to category 3 अले largest length of the building is 36 meter अधा यद 20 15டிம் எடையலான அப்பாது ஏது கலாசில் பிடும் கலாச B லானு வேறாம் இன்னி table 2 ரப்பிரையாம் height 10 meterல் கலாச B இல் terrain category 3ல் வேறுந்த value K2 equal to 0.88 then K3 topography factor ஆன close 5.3.1 இல் பரையின்னுண்டு upward wind angle less than 3 degree ஆயதால் K3 equal to 1 ஆயிரிக்கும் otherwise K3 lies between 1 இண்டி 1.36 இண்டிம் எடையல் ஆயிரிக்கும் பட் upward wind angle ஒன்னு நம்கு தன்னின்டில்லா சோ நம்மல் இந்தியாம் assume சியாம் upward wind angle is less than 3 degree and hence K3 equal to 1 இப்பு நம்கு எல்லா coefficients வாய் K1 equal to 1, K2 equal to 0.88, K3 equal to 1 then VB equal to எந்தான 47 meter per second நம்மல் கண்டு விடிச்சு வேச்சினாயனும் Delhiல speed எத்திரியானல் wind இண்ட speed Hence, Vz equal to K1 into K2 into K3 into Vb, 1 into 0.88 into 1 into 47, which is equal to 41.36 meter per second. Okay. Then, design wind pressure equal to 0.6 Vz square. Vz in the value direct at Kuduthamadhi. Then, 0.6 into 41.36 whole square, which is equal to, it is written 1026.39 meter per second. இப்பு design wind pressure ஆயி, then we want to find wind load. from close 6.2.1 wind load on roof equal to, என்னு equation ஆன் அவட்டு தன்னேக்குந்தே, F equal to CPE minus CPI into A into PD. Okay. இதன் அது நமுக்கு PD இந்து வருன்ன value மாத்திரு நமுக்கு அரியுள்ளு, அதையது design wind pressure. எத்திரைக் கிட்டியே நமுக்கு 1026.39. அதுனாத்து அரியாத்த டர்ம் சம்க்கும் நோக்காம் CP E இந்து வருனால் external pressure coefficient CP I இந்து வருனால் internal pressure coefficient A means surface area of structural element or cladding unit okay அப்பா நமக்கு ஒரும் நாட்டு கண்டு விடிக்கினம் இனி நமக்கு internal and external pressure coefficient எந்தான் நோக்காம் figureல் காணந்தப் போல் ஒரு building இலு விண்டி வெருந்து சம்மேத்து விண்டி பிரச்சிர் என்றாவனும் இப்போ பொருத்தன்னு சாய்டுந்து அதைது external side என்று எந்தாயிலும் விண்டி பிரச்சிர் என்றாவும் அதானே external pressure coefficient ஐட்டு காணிச்சியக்குன்ன அப்போ இங்கினியா internal pressure coefficients என்றாவுந்து அல்லங்கள் internal pressure என்றாவுந்து IS875 part 3 इले close 6.2.2 इले external wind pressure ने कुर्षि पारें नेंडे external wind pressure काणा में इटे table 5 आण नमले रफ्रे यहन अधिन अधिन building height ratio ने base इदिट्टान आवर table पोगुन्दुद H by W ratio एत्र आणन चेक्की यहन H इन्न बर्नेंगेल height of the building W इन्न बर्नेंगेल span of the truss आण अलेंगे length of the building नोक्क परें 
then h by w equal to ethereum area 10 by 20 which is equal to 0.5 table no kiki h by w less than 1 by 2 nala case zandam appa a oru column okay aanu ini next roof angle aanu next column varunathu nammude angle ethra aanu 21.8 degree aanu aa angle illathathu undu namukku 20 degree 30 degree um consider cheyam adinte edakkalle 21.8 varune okay appa aa oru side okay namukku rendu angle kitti 20 udukanam 30 udukanam ini apprathekku ombathenum mogal vashathayittu 0 degree 90 degree nondu rendu angles kaanan pattum appa aa rendu case um namukku check cheyanam wind angle inde maximum minimum conditions aanathu wind angle ennu parnittundengile building umayittu nammude wind undakkuna angle aanu wind angle ennu parayunathu adinte rendu extreme conditions aanu 0 degree 90 degree okay ini aa table E, F, G, H, E, G, F, H and the other one. That's the one. We divide the building in four quadrants divide the as shown in the figure. This wind angle is zero. means lower extreme point. E, F side and G, H side. That is zero degree mark. Similarly, 90 degree. Okay, that is the opposite side. Clear? Now, we have a tablet. H by W ratio angle 20 degree. 30 degree. This angles correspond to 90 degree uh, 0 degree the values. That's why we the angle 20 aambom, GH, EG, FH. What values are there? Minus 0.4, minus 0.7, minus 0.6. Same values are in 30 degree. Now, 21.8 degree is same. Analo. But EF side is the 20 degree is minus 0.4 and 30 degree is 0. Then 21.8 degree is 3. If we interpolate it, it will minus 0.328. That's why I have the table. Now 21.8 degree is the angle is 4 CPE values. That's why the smallest value we have considered. That is minus 0.3. 7. This is the internal pressure coefficient. Kaanam, close 6.2.3.2 is equal to CPI equal to plus or minus 0.5. This is the value. This is the value. This is the surface area of the structural element or cladding unit in m square. That is the length of principal raft into spacing of truss. Length of principal raft is not. Now, root of 10 square plus 4 square equal to 10.77 meters. A figure just a constant. What is the area? 10.77 into 4.5 equal to 48.465 m square. Then, we have CPE minus CPI. CPE minus CPI equal to minus 0.7 plus or minus 0.5. Alla, this is the two answers. Now. Minus 1.2, minus 0.2. This is the choose minimum value. Anna, choose yana, means minus 1.2. Now, we will load gaana, win load F equal to CPE minus CPI into A into PD. CPE minus CPI the value minus 1.2 into 48.465 into 1026.39 which is equal to 59,692.79 newton. This is negative sign indicate in the suction. We will convert the kilonewton to 59.69 kilonewton. Okay, so we will wind load and dead load and live load. Okay, clear? Thanks for watching. Okay.